Je m'appelle Amanda Sanchez. Je suis mannequin du studio Chanel depuis 19 ans, mais je suis d'origine brésilienne. Je viens de São Paulo et avant d'arriver à Paris, j'ai eu la, la chance de pouvoir vivre dans plein de pays différents et de finalement découvrir Paris et, et de me dire que c'était la ville où je voulais vivre. Mon travail mannequin cabine, c'est vraiment la mannequin qui essaie toutes les pièces de la collection. Depuis les premiers modèles euh, imaginés par Virginie, avec les premières d'atelier, vraiment toute la mise au point d'une pièce, euh, jusqu'au défilé finalement, parce que je défile aussi. Donc c'est vraiment, je fais partie de toutes les étapes euh, de création en essayant les, les vêtements. Moi, je trouve vraiment que j'ai euh, vraiment le meilleur travail du monde. Mais... <rire> Quand je suis arrivée à Paris, je suis arrivée en tant que mannequin et j'ai fait un casting chez Chanel pour faire des essayages pour une collection. C'était pour une autre couture, je me souviens, c'était en décembre 2001. Et on a fait un mois et demi d'essayage. J'ai fait mon premier défilé pour Chanel. On m'a demandé si je voulais rester encore une saison pour les essayages. J'ai dit oui, il y a encore une saison, il y a encore une saison et ça fait, ça fait 19 ans. Et c'est vrai que pour la dernière pré-collection d'été, Virginie Vierce euh, s'est inspirée en quelque sorte du Brésil et de mon univers. Mais après, c'est quelque chose qu'elle fait, elle aime s'inspirer des femmes. Donc c'était vraiment un honneur que pour cette collection, ça soit moi l'inspiration. Je pense que c'est presque un rêve de petite fille. C'était hyper intéressant de voir justement quelle image ils avaient finalement de mon style. Et j'ai découvert des choses que je faisais peut-être pas très attention avant. Je me, je me suis découverte encore plus colorée. Et justement, là par exemple, je porte les pièces de cette pré-collection à été. J'ai un peu la brésilienne à Paris. La chemise blanche, déjà, je pense que c'est un basique absolu à n'avoir. Et du coup, en tweed, c'est la mienne. <rire> J'adore parce que tu as le côté un peu taillote qui est près du corps, mais qui reste assez cool. J'adore les empiècements. Et là, je pense que je suis au maximum du talon ou, de la... ou du côté très fit. Je pense que j'ai gardé beaucoup de choses du Brésil, dans la légèreté, dans, dans les couleurs. Et après, avec euh, vraiment cette folie, j'adore la, la parisienne, quelque part cette liberté. Moi, j'ai l'impression que la parisienne, elle s'habille pour elle. Je pense que chacune a son style, une espèce de liberté qui me parle. Et après, mon style est complètement lié à Chanel. Aujourd'hui, euh, j'ai essayé toutes les collections dans l'année, c'est 10 collections. Donc, je pense que mon style, il évolue en, en continu. Après, je sais que... Euh, j'ai toujours peur d'être trop habillée. Si j'ai une robe très sophistiquée, quelque chose vraiment de soirée, je veux absolument les mettre avec des chaussures plates ou avec mes vins. J'essaye toujours de les rendre plus cool. Là, c'est vraiment mon arbre à sac. Je manque de rangement, de place. À force de les mettre les uns sur les autres, je me suis dit que c'était pratique de les mettre tous ensemble. Et finalement, ça devient quelque chose d'assez rigolo aussi. Et je pense que depuis, je les porte beaucoup plus souvent. J'adore les sacs colorés parce qu'en même temps, je peux mettre juste un t-shirt blanc. Et c'est hyper facile. Tu as un jean, une chemise blanche, un sac coloré. Tu as la petite touche qui, qui, pour moi, change tout, qui habille un peu. Et je suis prête, je peux partir en 5 minutes. Donc après, il y a vraiment de tout. Ça, c'est un des petits récents et tout, mais vraiment une nouvelle petite passion pour les bananes en blanc. L'été, c'est cool. Après, il y a quoi Après, je ne sais pas s'ils racontent vraiment une histoire, s'ils ont une époque, mais je pense que c'est aussi les années euh, depuis que je les ai et que je les porte qui font aussi euh, la différence. Parce que celui-ci, par exemple, il a fait mais, euh, une multitude de pays et il a toujours voyagé avec moi parce que c'est le petit format trop cool où tu as quand même de la place pour mettre tout et ça reste un petit sac mignon. Celui-ci aussi, il est extraordinaire, j'adore. La petite baïane à paillettes pour les soirs. Lui, il est génial. J'adore. J'aime porter des bijoux, mais je pense que j'aime peut-être moins d'affect. Moins c'est moins nécessaire pour moi. J'ai des saisons où j'ai des envies de bijoux, où je vais limite en trop en avoir. Euh... Et après, j'ai des saisons où j'en porte presque pas. Je ne suis pas très logo, mais autant dans les bijoux, j'adore ça en fait. Je trouve hyper sympa justement d'avoir vraiment les colliers euh, perles juste avec les CC. C'est tout de suite, tu as le côté rigolo. Et c'est pour rajouter des choses sur des looks très simples en fait. J'ai toujours peur des trois biais. C'est vraiment mon intuit, c'est d'en trop en faire. Donc forcément, si j'ai des bijoux, je suis habillée beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que j'adore les chaînes. Et aussi, euh, ce que j'aime, c'est les perles. J'adore les bijoux en cœur. Et euh, les broches, de toutes les couleurs, j'adore. 
J'ai toujours voulu habiter dans le centre, je suis assez rive droite finalement. J'aime rester très centrale en fait parce que dès que je peux, je fais tout à pied. J'aime pouvoir marcher au bord de la Seine pour arriver au travail. C'est incroyable en fait, je me dis que j'ai quand même beaucoup de chance de vivre ici. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose d'un peu atypique. C'était très important pour moi d'avoir la lumière et je voulais avoir des poutres apparentes, je voulais que ce soit un immeuble ancien, toutes ces choses qui finalement au Brésil je n'avais pas accès. Ici c'est vraiment mon petit coin salon, c'est un petit cocoon où j'ai commencé par installer une petite plante qui est vraiment commencé un peu timide sur des angles. Et petit à petit, j'ai vraiment eu envie d'avoir de plus en plus de verdure et ça a commencé à se remplir, donc euh, je suis passée au noteur. J'ai une grande passion pour les bougies. Celle-ci, c'est vraiment, elle sent le thé à la menthe. Donc pour moi, sur le voyage, je dirais que ça sent le Maroc. C'est vraiment une de mes bougies préférées. Après, il y a la figue, et les amandes, ça m'amène directement en Italie. C'est vraiment des ambiances qui m'amènent dans des endroits différents. Et même mes, euh, mes cendriers, que je m'en sers pas parce qu'on euh, ne fume pas à l'intérieur de mon appartement. À chaque fois, c'est des voyages. J'ai le petit cendrier, c'est la Sicile, c'est mes dernières vacances. Et après, c'est vraiment le cendrier du Japon. Ça, c'est un cadeau de Virginie que j'aime beaucoup. Mon petit cendrier avec mes faux mégots. Chaque objet a une petite histoire personnelle. Les petits sacs euh, arrosoirs, mais l'ont offert justement pour ma passion pour, pour les plantes. Et euh, je ne sais pas, ça date d'un défilé il y a 10, 11 ans. Euh. Et après, j'ai aussi des objets qui sont arrivés quelque part presque par accident. Par exemple, cette table, c'est la propriétaire de l'appartement. Elle avait des meubles euh, qui les avait euh, retravaillés et ça faisait partie de son métier, de ce qu'elle aimait faire. Et j'aimais bien justement garder euh, quelque chose qui avait déjà une histoire dans cet appartement, comme la lampe que j'ai gardé juste les pieds, où je suis allée chercher euh, ces côtés un peu naturels. L'osier est très présent aussi dans mon appartement. Je crois que c'est aussi mon côté brésilien. J'ai grandi dans ce pays où finalement c'est l'été toute l'année, où il y a de la chaleur, c'est très vert, il y a de la lumière. Et je pense que j'ai voulu aussi retranscrire ça dans mon univers parisien. Il y a un côté assez euh, enfantin. Mon fils qui est adolescent me dit euh, franchement, euh, tu as plus de jouets que moi. Maman, tu vois, parce qu'il y, y a mes petits personnages et euh, je ne peux pas les cacher. C'est vrai qu'il y a un peu de peluche partout. Un peu partout dans la maison, je pense qu'on va retrouver Totoro et tout l'univers de Miyazaki qui est assez présent pour moi. Je les ai découverts avec mon fils. On était petit. Lui, c'est un fou de manga et c'est vrai que l'univers de Miyazaki me parlait énormément. Donc, euh, c'est des choses qu'on a pris vraiment le plaisir d'aller chercher. Euh, je suis assez collectionneuse, mais c'est plus une collection de souvenirs. Par exemple, Totoro, je l'ai trouvé au Japon. Et j'adore parce que c'est une poupée russe de tous les personnages euh, du film. C'est des films que j'ai regardé des centaines de fois euh, avec mon fils aussi. Iti, e par exemple, on l'a trouvé à New York l'été dernier, un voyage qu'on avait fait ensemble. Et on était parti dans ses magasins pour trouver des figurines pour lui. Et c'est moi qui est parti avec Iti. E Donc euh, lui, ça l'a fait énormément rire. Et c'est vraiment, pour nous, ça nous rappelle directement ces voyages. Après, il y a aussi des pièces que j'ai trouvées à Paris, mais juste parce que j'aime beaucoup. Playmobil, c'est vrai, ça fait pas partie aussi de mon enfance. J'ai eu la, la petite poupée, la Béa Brick, quand je suis revenue chez Chanel après ma grossesse. Encore une fois, ça fait partie d'un passage. En fait, je sais très bien que c'est le moment où je suis devenue maman et que j'ai repris ma vie au travail, qu'elle est arrivée et qu'elle me suit depuis. Il y a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affects dans tous les objets. Un des artistes que j'adore, c'est vraiment Nara, donc elle est assez présente dans, dans mon univers, justement. Et euh, elle aussi, je l'avais trouvée au Japon. Et après, évidemment, il y a tous euh, mes petits souvenirs Chanel aussi. Il y a la petite minaudière d'Ambourg, c'était un cadeau de Karl. Et j'adore en plus que ce soit celui-là, que ce soit du défilé d'Ambourg. C'était vraiment euh, la ville où il est né. Euh, pour moi, il y a toute une histoire. Il y a les bidons aussi, du défilé Paris-Dubaï. Et cette peinture, j'aime savoir qu'elle est là parce que c'est vraiment une jolie rencontre. C'est une abieuse qui peint, qui fait toujours des peintures des, des yeux et qui voulait absolument faire. Donc on s'est rencontrés, on a pris un café, elle a pris une photo et c'était vraiment son regard sur mon regard. J'aime bien la voir là, dans tout ce petit univers mélangé, euh, avec des lettres, avec des petites choses. Qui, euh, genre ce petit cœur, c'est mon fils qui me l'a fait. Il a décousu justement des peluches qu'on avait achetées au Japon et qui m'avait fait un petit cœur qu'il avait cousu lui-même. Il était assez petit, mais j'aime bien. C'est des moments importants pour moi. C'est des moments partagés avec mon fils. Mmh.